告诉您个好消息，嗯，周平那个角色我拿到了，呃，虽然是个 C 卷，替补中的替补，但是呢，好的开端是成功的一半，我肯定能破。我肯定相信你，以你对戏剧的热爱和专业程度，肯定能红。我会继续努力的，等我拿到了大把的片酬，我一定把欠你的钱还给你。不用了，偌大美女。你放心啊，我不会像骆家恒那么混蛋。我余威行走江湖，欠债必还。我们家现在这种情况，这些钱是远远填不上亏空的。你还好吧？我听说你上次赛完车以后，难过了很久。要不然，要不然就算了吧，别勉强了。我没事。真没事。真没事。行，那我陪你。老板，你这麻将馆要卖了，我看生意还不错呀。对啊，江湖救急，我一个合伙人家里出了点事情，需要资金周转，麻将馆嘛，什么时候都能开。你这兄弟真是有情有义，谢谢。对了，大哥，呃，你身边要是有想开麻将馆的，记得介绍我认识啊。行不更名，坐不改姓，琵琶山余威。好嘞，兄弟，那你先忙啊，我我先走了。慢走，大哥。好了。现在我宣布，授予洛嘉欣女士优秀班主任称号。这什么呀？班主任？对。从今天开始，你就是我们在青春的班主任了。你也没问我同不同意啊？你不同意也得同意啊！你是股东，你又跑不了。优秀班主任。啊！你怎么了？星星出事那天。最后一通电话打给的是我，他只是担心我在比赛中会出事。我为什么要挂他的电话？如果事情不是这样的话，他就不会打着电话那么匆忙。那么匆忙的过那个马路，他就不会被车。都怪我！这不是你的错，这怎么不是我的错？这当然是我的错。我当时太自私了，我现在也很自私。
根本就没有办法原谅我自己。我喜欢你。我爸也真是的，谁的快递都敢往家拿。什么东西啊？恭喜你。终于成为了最优秀的设计师，我会永远守护你。这不会是？知道不会是他，难道是陆深？喂，小小，你要不要来看一眼你的工作室啊？我已经把房东不要的家具都搬出去了。明天给墙面改一下色，你选一下颜色呗。嗯、呃，不用了，都这么晚了，你早点回去吧。好，你放心吧。嗯，哦，谢谢你啊。第一时间就把杂志给我寄过来了。杂志？我没寄啊。你说什么？我说杂志不是我寄的。什么时候学会做饭了？来重庆之后，慢慢学会了。尝尝，不许说不好吃啊！怎么样？有小时候妈妈的味道。嗯，<笑>那这个呢？
，怎么了？太闲了，盐放多了。和妈妈的习惯也是一样的。有件事我想要直接跟你说，这次复查的结果不太好。我知道。我一直都很担心你跟笑笑之间，你说你再见他，再发病怎么办啊？每次见到他，我都控制不了自己的情绪。机票我已经买好了，不过你要是不想回去也没关系，妈妈那边我想办法。我考虑好了，离开重庆。嗯、行，那这样，你先回去，瑞克的破产清算流程我还要继续跟进，重庆这边的公司我还要做一下资产评估。等这些都忙完了，我就会回去了。那我就给你拿机票，姐，辛苦你了。你说什么，姐？吉他店，他要买星星的琴弦，在星星的墓地，他拿走了星星的吉他，就连吃火锅，你能吃辣吗？能。微辣、麻辣、变态辣，变态辣。啊，真的假的？木瓜脸，这可是你说的。那我可就好好尽尽地主之谊了，也和星星的口味一样。真的会有这么多巧合吗？可是，他怎么会弹星星写的歌呢？可连风鸣都没有听过完整的一首歌。真的可能吗？陆家豪，我发现你小心思挺多呀。之前追女孩的时候没少用吧？你可是我追的第一个女孩。谁信呢？我可听柱子说，你心里还有个女孩，想不承认，老实交代。心脏是星星的。哎，于笑笑，真是在不该琢磨的时候瞎琢磨。
有什么事，非要见面说。这是录音里面提到的时间胶囊，就埋在这儿。你跟星星到底是怎么认识的？他出事的那天，你是不是也在？这些事情你到底是怎么知道的？你能告诉我吗？我解释不了。如果我说我跟夏远清从来没有见过面，你相信吗？我不信。你必须要给我解释解释，不信就算了。嘉豪，最近到底出什么事情了？你可以跟我说的。没有事情。嘉豪，来。这次多亏了你提供了袁一文假财务报表的证据，不然我们真的没有办法起诉他。只不过袁一文没有拿假的财务报表去银行申请贷款，要不然他早该被抓了，也不能等到现在。你们这个袁总，虽然人品不好，但是智商却不低啊，做什么事情都小心翼翼的。如果不是你，我们还真是很难抓到他的把柄。你怎么了？我去见他了。你不是说不去见他吗？算是给自己一个交代吧。我们两个，毕竟有过一个孩子。你怎么来了？你这是要去哪儿啊？出趟差。出差。忘了带点东西吧。原来你早就发现了。这么多姑娘，这么多杯子，这么多花。这不是你最珍贵的东西吗？我终于想明白了，为什么你一直揪着我不放？我以前确实想揪着你不放，但现在不是了。这才是好姑娘，往前看，以后跟孩子好好生活。他没了，他没了。其实。我给你和孩子留了一笔钱，等他出生后，可以让你带着他去看极光
你为什么不早说呀？你早干嘛去了？袁一文，我给过你很多次机会，我无数次的幻想过我们一家三口幸福的样子。我多么的希望你说的这些全部都是真的。但是我没等着，也等不到了。袁一文，谢谢你。应该说，谢谢的是我。我的谢谢和你的不一样。我谢谢你教会我成长。袁一文，再见，一路平安，千万别误解。所以你就放下了？还没有，只是觉得该放下了。其实你已经做得很好，很洒脱了。好啦，别光说我啦，说说你吧。我，我怎么了？经过这段时间的相处，我发现你跟我想象中的完全不一样。那你印象中的我是什么样子呢？在我以前的印象里，你刻薄、冷漠，特别的不好相处。肯定不止这些吧？嗯，是的。我之前啊，还和笑笑一起偷偷说你坏话呢。哼，其实也很正常。你跟笑笑是好朋友，那个时候你们讨厌我呀，我能理解。但其实，你是一个特别温暖的人。从你帮我那天开始，我就发现，你所有的坚强、坚硬，全部都是装出来的。所以我想知道，同为巨蟹座的你，到底是一个什么样的人呢？说说吧，你的故事。我哪有什么故事啊？只不过是一些忘不掉的经历罢了。在新加坡的时候，有一个相恋六年的初恋，他的家境不好，所以妈妈反对我们在一起，但是我很坚持。那个时候，我从来没有想过要放弃。那后来呢？后来，后来我发现我当时真的太蠢了。我并不是他的唯一，而他也只是把我当做能够进入上流社会的跳板而已。
那个时候的我，真的太傻了。那你跟嘉恒是怎么产生隔阂的？你不知道吧？其实我不是嘉恒的亲姐姐。啊！在我刚出生的时候，亲生父母就把我扔在了海边的公路上。是妈妈发现了我，把我带回了家，并且抚养了我。后来他们才有了嘉恒。小时候我跟嘉恒的关系很好，他经常跟在我的身边，我们一起玩耍。那后来呢？你们后来发生了什么？后来，我的亲生父母找到了我，想从我这儿得到洛家的钱，我当然是拒绝了。但是这一切都被嘉恒撞见了，也就被他误会了。你对嘉恒是真的很好。连我这个局外人都看得很清楚的。算了，不说这些了，都已经过去了。我有个礼物要给你，是吗？这是，这我不能收。你必须收下，这是你应得的。你不是说想去芬兰看极光吗？好好的休息一下。这就当做是你的巨蟹座姐姐给你的旅游基金，好吧，谢谢。那你之后有什么打算？嘉禾明天就回新加坡了，我呢在重庆这边还要处理一下家里的事情。明天？怎么这么突然？我路过这棵树这么多次，没想到就是这儿。星星，你会把它放在哪儿呢？亲爱的风鸣，笑笑，等你们读到这封信的时候，我应该是从新加坡回来了吧？希望时光没有在我们身上留下痕迹，我们还能够像以前一样。笑笑，你还记得我们怎么认识的吗？那时我刚转学到班里，没有人跟我玩，我就每天埋头学习，越到下课我头埋得越低。但我越这样，班里的一些男同学就越欺负我。是你，挡在我面前说不准欺负他，条件竟然只是给你们讲几道题。那时的你真的好可爱。我从来就是一个特别内向的人，但认识了你们之后，我的世界好像被点亮了，我更爱笑了。你们拯救了我，我也想倾尽所有的帮助你们。风鸣，你喜欢赛车，但我不让你赛车，是因为我不想你受伤。我有的时候甚至在想，如果我也会赛车就好了。我们永远并肩
，这样就能同生共死。人生海，岁月漫长，如果赶不上日出，错过日落余晖。请记得还有满天星辰，还有第二天，下远星。这是星星，去新加坡之前买的。怎么找到的？陆家恒告诉我的